আর দুইটা গ্যানপিঠের দু বছর স্থূল ভাবে আপনারা সবাই জানেন যারা আসছে কিছু মানুষ নতুন আসে যারা ফ্রিকুয়েন্টলি আমাদের সাথে টাচে আছেন তারা প্রত্যেকেই জানেন যে দু বছরের যে চলা তা কেমন হয়েছে আপনারা বলতেই পারেন যে মহারাজ আমরা তো জানি না আমরা কোথায় থাকি তাই না চব্বিশ ঘন্টা কি আমাদের সাথে আর থাকে কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে আগেও বলেছি এখনও বলছি পরেও বলবো যে এইভাবে একসাথে চলার খুব দরকার নেই আপনারা নিজেদেরকে দেখে নিন তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা গ্যালফিটের সাথে চলেছেন কি না আপনারা আপনাদের জীবনের ম্যাচুরিটির যে স্তরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা ততটা চলেছেন আর যদি সেই একই মানুষ যে দু হাজার একুশে উনিশে সেপ্টেম্বর এসেছিল সে একই মানুষটি আজও বসে আছে তাহলে আপনারা আমাদের সাথে চলেননি তখনই শুধু বলতে পারেন যে মহাজ আমি জানি না প্রত্যেক এই যে বাৎসরিক রিপোর্ট বা শেষ বছরের শেষে একটু অডিট হয় প্রত্যেকটা আশ্রম হোক বা প্রত্যেকটা ফার্ম হোক তো প্রত্যেকের একটা অডিট রিপোর্ট হয় দেখুন আমাদের অডিট রিপোর্ট বর্তমানে আপনারা বসে আছেন আপনারাই মেলাবেন ঠিক আছে এই অডিট রিপোর্ট কেমন চলছে আগে কতজন আসতো এখন কতজন আসছে তাহলে হিসাব মতো অদ্বৈত গ্যানফিট কিন্তু লসে যাচ্ছে তাই না সেই ভিড় সেই ক্রেজ আজ আর নেই ঠিক আছে কিন্তু আমি হ্যাপি টু সে যে এই ভিড় সরে যাওয়া দরকার ছিল আর যদি খুব পজিটিভভাবে বলি তাহলে এমনও হতে পারে যারা আজ আসেনি তাদের আসার হয়তো দরকার নেই তাহলেও কিন্তু তা বড় সুন্দর হবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এর উদাহরণ দিই সুবিধা হবে আপনার অনেকেই বাংলায় পরিচিত বাংলার বাইরে কেউ চেনেও না শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যখন ক্যান্সার হয় তখন সব কিছু গুটিয়ে গেল সেই দক্ষিণেশ্বরের আনন্দের হাট নাচা নাচি কথা বলা সব কমে গেল ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনার কি এখন কি হবে কেন আনন্দের হাট সব ভেঙে গেল আপনি তো খালি যাই যাই করছেন আর এই রোগ হুম আপনি তো চাইলেই অনেকে বলে সারাতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক ঠাকুর সুন্দর কথা বললেন বললেন এতে আগাছা পরিষ্কার হবে বাগানে দেখবেন আপনাদের এখনই বাগানে চলে যান আপনার যখন অনন্ত চিন্ময় বলছিল আমি হাঁটছিলাম আর আমার তো সবসময় খুচখুচে হাত চুপ থাকে না মানে ওই অর্থে না গিয়ে দেখলাম হঠাৎ করে তিনটে গোলাপ গাছ ঘাসে চেপে গেছে পুরো এত বড় হয়ে গেছে কি এখানে গোলাপ গাছ আছে বুঝতে পারছি না তো কেন পাতা কমে গিয়েছে ছোট গাছ তো ঘাসগুলো আমি ছিললাম বসে বসে ওখানে শুনছিলাম তো দেখুন গোলাপ গাছ পুতেছি ছ মাস আগে আর ঘাস প্রত্যেক মাসে পরিষ্কার হয় আগাছা বড় বাড়ে আবার এটাও মাথায় রাখতে হবে আগাছা কাটলে কি হবে আগাছা আবার আসে দেখুন বিয়ে বাড়ছে না না ক্ষমা করবেন আমি ওই অর্থে বলছি না আশা করি আমার যে ব্যঙ্গ তার পিছনের নির্মল বিষয়টি বুঝতে পারছেন তো এই যাতায়াত চলতে থাকে তো ওই ক্রেজ সরে গিয়েছে আমাদের আননেসেসারি এফোর্ট লাগবে না এবং ওই ওই ক্রেজ ওই ভিড় দরকারও নেই আপনি অনন্ত চিন্ময়ের মুখে শুনলেন আমাদের জার্নিতে কোথাও আশ্রম ছিল না একটা সত্যি কথা বলছি আমার ভিতরে এখনো আশ্রম নেই আশ্রম যখন দেখি মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় হাঁটি এদিক ওদিকে আমি ভাবি ভিতর থেকে সিরিয়াসলি আপনাদের সাথে খুব অ্যানুয়াল রিপোর্ট তো একদম পরিষ্কারই বলছি আমি বলি 
আমার নাম তো জানেন আমার নাম অতনু ঠিক আছে তো কে ত্রৈলোকানন্দ সবসময় বলি না তাই নিজের নামটাই বলি বলতে বলতে বলি এগুলো চাই তখন ভিতর থেকে একজন বলে এই গাছগুলো চাই ওই চাঁদটা চাই এই জলটা চাই কিন্তু এগুলো প্রসেশান চাই না কারণ প্রসেশান মানেই ভেবে দেখুন অন্য ছবি আপনি কোথাও ঘুরতে গিয়েছেন সেখানের মনটাকে দেখবেন আর আপনার বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে সেখানে মনটাকে দেখবেন আপনি কোনো অনুষ্ঠানে গিয়েছেন উৎফুল্লতা দেখবেন আর আপনার বাড়িতে অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখবেন অনেক পার্থক্য হয়ে যায় না অনেক কিছু দেখা অদেখা থেকে যায় তো আমি অনেক দেখতে চাই সেই জন্য আমি মানে এটা কিন্তু কোনো নিজেকে ম্যানিপুলেট করি না যে না না এরম ভাবা উচিত সাধুর এমন হওয়া উচিত আমি তখন সাধু হন জন্য বললাম নামটা বলি নামটা বলার অর্থ হলো একদম ভিতরে আমি ত্রৈলক্ষানন্দও বলতে পারি কিন্তু একদম ভিতরে যাই যে শিশুটি আছে যার নাম ছোট বয়সে ছিল তার কি চাই শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন এক সময়তে মন তোর কি চাই আমি রোজ বলি উনি উনিও রোজ বলতেন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর প্রত্যেক ক্ষেত্রে বলতেন একটি কথা প্রতি কীভাবে উঠে এসেছে আপনার কি মনে হয় আপনাদের কি মনে হয় শুধু মা সারদার সামনেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন মন কি চাই যখন মারোয়াড়ি টাকা দিল তখন মন কি চাই বলেন রাস্তায় যখন হাঁটতেন কিছু খেতে লোভ যেত তখনও কি কথা বলতেন না নিশ্চিত বলতেন ওটা একদিনের প্র্যাকটিস ছিল না তো ওই রকমই তো ভিতরে তো কোথাও আশ্রম নেই যাই হোক তো অডিট রিপোর্ট তো আপনাদের আমাদের তো প্র্যাকটিক্যালি যে অডিট রিপোর্ট সেটা আজকের দিনই আপনাদের সামনে দেওয়া উচিত কিন্তু এখন সরকার রেজিগুলেশন আছে রেজিগুলেশনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বাহ্যিকভাবে যে অডিট রিপোর্ট হয় সেটা সেপ্টেম্বরে কিছু টেন বি ক্লজ আছে সেটাকে ফুলফিল করতে একটু দেরি হবে আজকে দেখলাম আছে নতুন রয়েছে থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর অবধি ওরা টাইম নিচ্ছে হোল্ড করছে যাই হোক তো বাহ্যিক অডিট রিপোর্টটা আমাদের হাতে নেই কিন্তু আমি সব সময় বলে থাকি আমরা দুই আন্তরিক অডিট রিপোর্টটা আছে ভিতরের অডিট রিপোর্ট আপনাদের বলতে পারি পুরো ক্লিয়ার হিসাব আছে একটু এদিক ওদিক নেই দেখুন পরিষ্কার কথা আমি যেই কথা বলি সেই কথার রাজা হয়তো বলি না সেই কথার গোলাম হয়ে বলি যে বোধটা জাগলো শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটা বলতেন যে মা বলছেন ভিতর থেকে অর্থাৎ তিনি মায়ের দাস বলতেন না আমি নয় মা তুমি তুমি ঠিক তেমনই যেটা বুঝলাম আমি তার গোলাম তো যেটাই বলছি সেটা যেটা বুঝেছি তার থেকে বলছি যত শব্দ আজ পর্যন্ত আমি বলেছি সব শব্দের মধ্যে ওই সব শব্দ আমার জন্য অ্যাপ্লিকেবল এই নয় যে আমি আপনাদের জন্য বলেছি জীবনের যে সিদ্ধান্তগুলো আজ পর্যন্ত জ্ঞানপীঠে বলা হয়েছে যেই জিনিসগুলি সেগুলি আপনার জন্য যতটা আমার জন্য ততটা একদম তো এই হিসাব নিকাশে পরিষ্কারই বলছি দুটো বিদ্যা উপনিষদ বলে পরাচ অপরাচ জগতের এবং ভিতরের আন্তরিক এখন খুব পরিষ্কার ভাবে বলছি এই অপরা বিদ্যা যার অডিট রিপোর্ট এখনো আসেনি ঠিক আছে এই অপরা বিদ্যায় আমরা বড় কাঁচা ভিতরে নেই চলতে হচ্ছে বড় কাঁচা দেখছেন এদের যারা আছে তাদের বয়স একে বললে একটি কথা বারবার বলবে আমার বাপের কালে কেউ করেন তো ভাবটি এই সত্যি আশ্রম চালাতে হবে বোর্ড বানাতে হবে বাপের কালে আমরা ভাবি তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা বড় কাঁচা যদি বলেন তাহলে মহাজ অপরাধিদ্যার অভাবে তো আপনি বলেছেন জীবনে বিপর্য হয় আগে আমাদের হচ্ছে হচ্ছে বিভিন্ন বিপ বিপর্যয় হচ্ছে বিভিন্নভাবে আসছে কিন্তু আন্তরিকভাবে যে অডিট হয়েছে তাতে আমি বলতে পারি আমার দিক থেকে তো অবশ্যই যারা থাকছে প্রত্যেক মুহূর্তে আমি চেষ্টা করি হিসাব নিতে এখানে যারাই এসেছে আপনারা শুধু যারা থেকেছেন তা না এখানে যারা আছে ইন্টারনালি তা নয় আপনারাও যারা এসেছেন আপনারা জানেন আমি হিসাব নিয়েছি আমার কাছে কম ঝাড় কেউ খায়নি আমার তরফ থেকে আমি শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসাও কম দেবার চেষ্টা করিনি এটাই হিসাব নিকাশ আপনার সাথে যদি আমার ডোনেশান এবং ভক্ত এবং ম্যানিপুলেশনের সম্পর্ক হতো তাহলে এই হিসাবগুলো আমি নিতাম না 
আমার কি শুধু একটি কথা আমার মুখে শুনতেন বা বাবা খুব ভালো জয় মা জয় মায়ের নাম করুন শোনেন লি না হিসাব নিয়েছি তো বারংবার বলেছি তো যদি এটা বুঝেছেন তাহলে এটা কি করছেন যদি ইনকাম এত তো এক্সপেন্ডিচার এমন কেন আমি হিসাব নিয়েছি নিজের সাথেও নিই ওই যে বললাম হাঁটতে হাঁটতে কি চাই ভিতরে কি আছে এদের তো নিই এরা ছেড়ে দেওয়া কে দেওয়ার কি অবস্থা শুধু এই হিসাবই চলছে এখানে যে বাহ্যিক হিসাব সেই বাহ্যিক হিসাবে ফাঁকে ফাঁকে আন্তরিক হিসাব চলে আমি বলি যদি বাহ্যিক হিসাবে যদি কোনো গোলমাল হয় তাহলে এইটুকুনি জেনে রেখো আন্তরিক জায়গা নড়পড় করবে তাই না বাজারে গেছেন পাঁচশো টাকা নিয়ে একশো টাকার হিসাব মিলছে না বড় শান্তিতে থাকবেন কোথায় গেল একশো তাহলে কি হলো বাহ্যিক আন্তরিককে প্রভাবিত করলো এখানে আমাদের বাহ্যিক যা দেখা সব আন্তরিক প্রেক্ষিতে দেখা আমি এই কথা বলবো না একশো টাকা লস কেন করে এলি আমার কাছে এই কথা এবার শান্তিতে কিভাবে থাকবে আমি বরাবর এদেরকে তা বুঝিয়েছি তো এই হিসাবে আমরা খুব উঁচু নয় আমি তো মনে করি জগতে উঁচু নিচু কিছুই হয় না আমি একটু আগে অন্ত চিন্ময়কে বলছিলাম প্রহ্লাদের জন্য নারদ তার গুরু হিরণ্য কশ্যপুর জন্য শুক্রাচার্য গুরু কে ঠিক কে ভুল যে যার পরিপূরক যদি গুরুগুলো বদলে দেওয়া হয় জীবন কেমন হবে আপনি যাবেন বলবেন নারদের মতো জ্ঞানী হয় না প্রহ্লাদ বলবেন তসময় সেই গুরাবে নাম আর আপনি যাবেন হিরণ্য কশ্যপুর কাছে শুক্রাচার্যের মতো মানুষ হয় না তসময় সেই গুরাবে নাম ভাব এক তো আমাদের এখানে এই যে ভিতরের চলার হিসাব ঠিক ভুল উঁচু নিচু জানা নেই কিন্তু আমি একটি কথা বলি বারংবার এখানে আমি বলবো ন্যায় বিচার ন্যায় বিচার আমি করতে সব সময় বলি সে আমাদের বাইরে দুটি মেয়ে আছে সে সম্পাই হোক আমি ওকেও বলি একেও বলি আজ সকাল এই যে আপনার উপরে উঠে আসছিল ওর সাথে তখন এই কথাই হচ্ছিল কোনো হিসাবের কথা হচ্ছিল না আমি আপনারা প্রত্যেকে অনেক দিয়েছে আমি বোঝানোর জন্য বলছি আপনারা যে যা দিয়েছেন আমার জন্য অনেক সম্মান অসম্মান টাকা পিছনে যদি কিছু বলেন সামনে যদি কিছু বলেন আমি প্রণাম করি কোনো অসুবিধা নেই সব কিছু গ্রহণ ঠিক আছে তবু আমি বলছি বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র এই যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটি হওয়ার জন্য আড়াই হাজার টাকা উঠেছে আমি ইন্টারনাল অডিটের কথা বলছি তো ওই দাদার তিন হাজার টাকা দেওয়ার আছে তাই তো ঠিক বলছি ঠিক আছে আমাদের অভিক বারোশো টাকা দেওয়ার আছে কত হলো হয়ে গেল তো ছাড়িয়ে গেল তো এক্সটার্নাল অডিট লস অদ্বৈত জ্ঞান পিটি ভাবেই চলছে আশ্রম কিভাবে চলেন জানেন দাদার বউকে ওদের দীক্ষা দিয়ে দিতে হবে এবার দাদা কি করে নেন গরুর কাছ থেকে অনেক বুদ্ধি এইখানে প্রণাম করো এইখানে প্রণাম করলে কি কি হয় তার একটা ফর্দ এখানে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে দাদা আস্তে 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 আমাদের ভক্তে পরিণত হয় আমরা এই অডিট করিনি তিন হাজার টাকা তো আমাদের ছাড়বে না বাকি সব যে আশ্রম শব্দ তাতে ছাড় আছে তবলা কে বাজাচ্ছে অমুক আনন্দের দীক্ষিত শিষ্য কি বলছেন মহারাজ আপনাদের থেকে পয়সা নেব তাই না এটা করেনি তা আমাদের আমরা আমিও ইনক্লুডিং মি এই বাহ্যিক হিসাবে বড় নবী আমাকে সেক্রেটারি এসে বললো এই যে গণেশ পুজো হবে ছোট্ট একটি কথা কিভাবে হবে বড় করে হবে না ছোট করে আমি বললাম কত উঠেছে ও বললো এই হিসাব ছোট করেই কর এই কারণ ও জানে এই প্রশ্নটাই তো ওঠে না যা উঠেছে তার উপর পুজো হবে তাই না কিন্তু এখানে জানে এখানে হিসাব মেলে না এখানে না উঠলেও হয়ে যায় তারপরে আবার প্রভুর ইচ্ছা এসেই যায় তো এই যে বাজছি পরিষ্কারই বলছি ভিতর দিক থেকে অদ্বৈত জ্ঞান পেটের হিসাব নিকাশ বড় স্পষ্ট আপনারা যারা আছেন যাদের মধ্যে ক্রেজ মিটে গিয়েছে বিশ্বাস করুন আমি আন্তরিক হয়ে বলছি কারণ এর কেন্দ্রে কারণ হিসাবে তো আমি বসে আছি এই যে ভূমিখণ্ডটা মা তো আমাকেই কারণ বানিয়েছে তা আমার থেকে যেই ভাবটি আসবে এটি স্পন্দিত হবেই এখানে আপনার বাড়িতে জন্য বলি আপনার বাড়িতে বলবেন না এমন এ এমন ও আপনি যেখানে থাকছেন আপনার ভাব স্পন্দিত হচ্ছে দায়িত্ব নিন ঠিক আছে তো সেরকমই অদ্বৈত জ্ঞানপীঠের যে ভাব স্পন্দিত হচ্ছে যেহেতু এর কারণে আমি বসে আছি 
সেই জন্য খুব পরিষ্কার ভাবেই বলে দিচ্ছি এই জিনিসগুলি এখানকার প্রত্যেকটা ইট এই যে ক্রেজ এই যে উন্মাদনা উন্মাদনা এখানে চলবে না পরিষ্কার বলছে কারণ কি আমি চাই না উন্মাদনা চলুক এখানে কি গোমরারা চলবে না এখানে যারা জীবনের আনন্দে নাচবে তাদের চলবে সেই যে গান গাই বারবার ভবের বোঝা দূরে ফেলে যারা ফেলে আসবে তাদের দিয়েই চলবে যারা নিয়ে আসবে তারা বেশি দিন না ওই ভিড়টা কেটেছে যারা বোঝা নিয়ে এসেছিল আপনি ঘর বানালেন আর সবাই নিয়ে এসে বুঝকি রেখে দিল কি করবেন ওই ঘরের ঘর খালি রাখতে হবে তো নাচতে গেলে তো এখানে যারা বোঝা নিয়ে আসতো তাদের বেশি ভালো লাগতো না বোঝকা বুঝকি রাখতেই দেয় না মাছ শুনছেনই না আমার যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আমার হাজবেন্ড আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে উনি আমার সাথে আমার অফিসে খারাপ সমাজ খারাপ উনি শুনছেনই না উনি খালি বলছেন নাচো খারাপ তো তা নাচো তো এখানে যারা হাত তুলে নাচতে পারবে যারা বগল চেপে নাচবে মনে আছে তো শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প যে দিদি যে যেমন জানে জানেন তো কাকিনি ঠিক ছোট্ট করে একজন একজনের সুতো সম্ভবত না সুতোর বান্ডিল চুরি করে নিয়েছিল ছোট্ট করে বলছি বেশি যাবো না সুতোর বান্ডিল দিয়ে চুরি হয়ে গিয়েছে এবার বলছে যে বুঝতে পেরেছি যে আরেকজন নিয়েছে বলছে আই দিদি আমরা হাত তুলে নাচি তখন ও তো নাচছে কিন্তু এখানে সুতোটা তো চাপা আছে তো ও এক হাত তুলে নাচ কি দিদি তুই এক হাত তুলে নাচছিস কেন বলছে যে যেমন জানে দিদি তো এখানে তো ছাড়াছাড়ি পাঠি নেই আমরা জানি আমরা গত বছর নেচেছি উদ্যান নেচেছি আমি নেচেছি আপনারাও নেচেছেন কিন্তু ওই নাচ এখানে কারা থাকবে যারা প্রাণ খুলে নেচেছে যারা দুঃখ ভোলাতে নেচেছে যারা ডিপ্রেশন ভোলাতে নেচেছে তারা আস্তে আস্তে চলে যাবে তারা থাকবে না তো এটা আমাদের ইন্টারনাল অডিট আপনাদের মধ্যে তখন ক্রেজের তো সম্ভাবনা নেই মানে কোনো বয়স নেই কারো দু বছর থেকে কারোর এক বছর থেকে কারো ছ মাস থেকে কারো পাঁচ বছর থেকে আপনাদের মধ্যেও যাদের মধ্যে ক্রেজ আছে তারা আস্তে আস্তে যাবে যদি জেনুইন হন আমাকে সবসময় পাবে ওইখানে আমি আছি আমি আবার জেনুইন মানে কিন্তু সিরিয়াস নয় জেনুইন শব্দের অর্থ এক্ষেত্রে একটি পরিষ্কার আপনি জীবনে প্রবেশ করতে চান কি না জীবনের যে অল্প সময় সেই সময়ে ভার মুক্ত হয়ে নাচতে চান কি না ব্যাস এইটুকুনি ইন্টারনাল বিষয় আপনারা দেখবেন আগে আমাদের এতে লেখা হতো উপনিষদের যে তত্ত্ব প্রথম একদম সেটাকে সামনে আনে দেখবেন এই ইন্টারনাল জার্নিতে এই উপনিষদ কথাটা আস্তে আস্তে চলে গিয়েছে এখন একটি কথা এসে গেছে যে কোনো জীবনবোধের যে তত্ত্ব এটা আমাদের অগ্রগতি উপনিষদের তত্ত্ব নির্গুণ তত্ত্ব কিন্তু আমরা উপনিষদ নামটাকে সরিয়ে দিয়েছি আমরা ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে ভিতরের যে ছোলা সেটা বের করে নিয়েছি অহম ব্রহ্মাস্মিকে তো নিয়েছি কিন্তু যজুর্বেদীয় এইটা ছেড়ে দিয়েছি কারণ এই অহম ব্রহ্মাস্মি মনসুর বলেছিল আনাল হক যদি উপনিষদ বলি তাহলে মনসুর বাঘ পড়ে আমরা মনসুরকে বাঘ রাখি এইটা আমাদের এই দু বছরের অগ্রগতি আমরা বেরিয়ে এসেছি আমরা কোনো ধর্মকে প্রমোট করছি না জীবনকে প্রমোট করছি ধর্ম ধ্বজধারী থেকে আমরা জীবনের ধ্বজধারী হয়েছি এটা আমাদের অগ্রগতি যে যেখানে আছে যেভাবে আছে সে যদি জীবনের গান গায় তারা আমাদের কালকে যদি দেখতেই পারেন আপনাদের বিয়ের মাঝখানে চারজন দাঁড়িওয়ালা টুপি পরা কেউ বসে আছে অবাক হবেন না আনন্দিত হওয়ার কথা যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন আর শেষ কথা এই বিষয় বলি এক্সটার্নাল অডিট বা বাহ্যিক হিসাব নিকাশে আমি খুব অনুগ্রহ আপনাদের প্রত্যেকের জন্য কারণ জীবনই কথা বলেছে আপনাদের মধ্যে দিয়ে সেই মাই কথা বলেছেন এই অদ্বৈত জ্ঞানপীঠের প্রত্যেকটা ইট আপনাদের আমি চাইনি হয়েছে আমি ভাড়া ঘরেও এরামই ছিলাম আমি এই আশ্রম থেকে ওই আশ্রম করছিলাম এরামই ছিলাম আমি এদেরকে এই অনেকে বা অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করি মাঝে মাঝে নিজেকে একটু ট্যালি করতে হয় না কারণ ভুল তো সব একমাত্র নিজেরই হয় লোকে কটা গুলিয়ে দেয় গুলিয়ে তো আমাদের যায় ভুলে তো আমরা যাই একই ভুল বারবার করি তাই না ওদেরকে জিজ্ঞেস করি যে ওকে বিচি জিজ্ঞেস করি যে আমি তখন তোদের বাড়িতে যেতাম 
আজকে কি কোনো পার্থক্য দেখছিস মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি কোনো নেই রাত্রিবেলা হয়তো এলো আমি জিজ্ঞেস করি এই যে ভাড়া ঘরের ছেলে তুই নসিবপুরে আজকে আমাকে দেখছিস আলাদা কিছু দেখছিস আমি এইভাবে জিজ্ঞেস করি আমি কিছু ভয় পাবি না বল অহংকার দেখছিস ট্যালি তো করতে হয় হতে পারে আমারটা আমি কি করে বুঝবো তো এদিক থেকে আমি পরিষ্কার বলতে পারি হিসাব খুব গর্বের হয়নি আমরা এগিয়েছি আপনার হয়তো এটা সবাইকে ভিতর থেকে চেনেন না আমার আনুষাঙ্গিক হিসাবে চেনেন আমার অঙ্গ হিসাবে বলছি এটা সবাই এগাচ্ছে আর যদি না এগা বেশি দিন না থেমে থাকা এখানে অ্যালাউড না আপনাদের ক্ষেত্রেও তাই সকলে আমি সবাইকে নিয়ে বলছি যে থেমে যাবে সে তার এই জায়গা বোরিং লাগতে শুরু করবে সেই সেই স্বাদ সেই স্বাদ পাচ্ছে না কোন স্বাদ ডানে বাই এদিক ওদিকে ভিড়ের স্বাদ গ্রুপের স্বাদ বিভিন্ন রকমের কুসংস্কারের স্বাদ নেই তো বিস্বাদ লাগবে তাদের তারা যাবে আমি তাদেরকেও প্রণাম জানিয়ে বলি গচ্ছ গচ্ছ গরম স্থান তারা ভুল নয় তারা এখানে নয় তারা ঠিক তাদের মতো ঠিক যদি হিরণ্য কশ্যপু না থাকে তাহলে নৃসিংহ কি করবে নৃসিংহ উঁচু হিরণ্য কশ্যপু নিচু একটু আগে অনন্ত চিন্ময় বলল সনাতন ধর্ম এটিকে জীবনের দুটি দিক বলে মহিষাসুর দুর্গাকে জীবনের দুটি লীলা বলে মা বললেন না ওরে শুম্ভ নিশুম্ভ শুম্ভকে বলছেন বলছে তুমি মনে করছো কি তুমি করছো হে করিবা হাম যা দত্তাত্র আমি তো আছি যেই ব্রহ্মা বিষ্ণুর শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু তো শক্তি আমরা দেখি মহালয়াতে সেই শক্তি আমাতে এসেছে সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু আমার সাথে তোমাকে বর দিয়েছে আলাদা কি করে হবে একই শক্তি তাহলে কি হচ্ছে যদি একই শক্তি সেই ব্রহ্মা দুর্গাকেও শক্তি দেয় বা এবং অসুরকেও শক্তি দেয় তার মানে একই শক্তির ক্রীড়া লীলা দিন না থাকলে রাত চিনবেন কি করে তো এইভাবে তারা যে ছোট তা নয় তাদের চরণেও প্রণাম তারা এখানে না এখানকার ভাবের নয় এখানকার ভাব মানে ছোট্ট কথা জীবন বড় সময় হেসে নাও হালকা ভাবে আনন্দে হেসে নাও বেশি সময় নেই কোনো পুনর্জন্মের আশা নেই থাকলে দেখা যাবে পরের জন্ম হিসাব কষে নেব আর শেষ বাহ্যিক বিষয়ে এই প্রত্যেকটা ইট আপনাদের এদের সামলানোর দায়িত্ব আপনাদেরই আমি খুব আনন্দের সাথে বলছি কোনো দায়িত্ব মানে দেখুন মহারাজ প্যাসিভলি ডোনেশনের কথা বলছেন না বলছি না আমি বললাম আবারও রিপিট করি আমি প্রত্যেকটি মুহূর্তে কৃতজ্ঞ আপনারা যাই দিয়েছেন যা দিতে পারেননি কারণ আমার ভিতর থেকে আমার কোনো অভাব বোধ নেই মনে হয় না এখানে কেউ শুনেছে আমি খারাপ আছি শরীর খারাপ থাকে মনও খারাপ থাকে আমি খারাপ থাকি না তো এই আমরা এই বাচি করি টেবল নবীন আপনারা এই হিসাবে আমাদের সহায়তা করুন যাতে এই হিসাব সন্ন্যাসী তো ভিতর থেকে আমরা প্রত্যেকেই আপনারা অ্যাকনলেজ করা আপনাদের হাতে সন্ন্যাসী সামলাতে পারে না আপনাদের কি এগিয়ে আসতে হবে তবে হ্যাঁ যেই এখানে বাহ্যিকভাবে আসুক সে কিন্তু তাকে কিন্তু এই আন্তরিক সুর মেলাতে হবে এর সাথে নো কম্প্রোমাইজ আপনি পাঁচ লাখ বা পাঁচ কোটি দিয়ে জ্ঞানপীঠকে কিনতে পারবেন না আপনি এর হয়ে গিয়ে পাঁচ টাকা দিয়ে নেচে যেতে পারবেন না এই জায়গাটাকে আপনারা আশা করি বুঝবেন যারা সাথে আছেন তো এই আমাদের চলা এই জ্ঞানপীঠের হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করে দিলাম আর যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট আসলে আপনাদের অবশ্যই কোনো না কোনো মিটিংয়ে আমরা সময় হিসাবে দিয়ে দেবো ঠিক আছে